بیٹھا ہوں موسا علیہ السلام کے لاٹھی مارنے سے اللہ عز و جل کے حکم سے جو بارہ چشمے پتھر کے اندر سے جاری ہوئے تھے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پتھروں کے اندر سے کس طرح پانی نکل رہا ہے سبحان اللہ ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کتنا بڑا پتھر ہے جس کے نیچے ہم موجود ہیں اور ان میں سے جو ہے چشمے جاری ہو رہے ہیں جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں اوپر یہ موسا علیہ السلام کا مقام ہے تو ہر کسی کے لیے اللہ فرماتے ہیں قد علی مکل اناس مشرب اہم کہ ہر قبیلے کو جو ہے اس کو اپنا جو چشمہ تھا وہ بتا دیا گیا تھا یہ جو ہے آپ کا چشمہ ہے یہ آپ کا چشمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ہوں زبیر ریاض موجود ہوں جارڈن میں سب سے پہلے درود و سلام اللہ مصل وسلم علیہ نبی نا و حبیب نا محمد و علیہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھا ہوں موسا علیہ السلام کے لاٹھی مارنے سے اللہ عز و جل کے حکم سے جو بارہ چشمے پتھر کے اندر سے جاری ہوئے تھے میرے پیچھے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح جو ہے آج بھی اس پتھر سے جو ہے کچھ چشمے جاری ہو رہے ہیں اور یہ ایک چشمہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سبحان اللہ اس پورے علاقے میں جو ہے بالکل گنجان آباد پہاڑ ہے لیکن یہ صرف واحد پہاڑ ہے جس سے پانی جاری ہو رہا ہے آج کل اور ہم یہ جو جس پہاڑ کے پاس موجود ہیں اس کا علاقے کا نام ہے القطیب الاحمر اور اسی علاقے میں جو ہے موسا علیہ السلام کی جو ہے وصال ہوا تھا اور اسی علاقے میں جو ہے ان کو مطلب ہے کہ دفن کیا گیا تھا آپ سب جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اوپر جو ہے چالیس سال تک اللہ عز نے حرام کیا تھا کہ وہ ارد المقدس فلسطین میں داخل نہیں ہو سکتے بیت القدس کی طرف تو اس کے بعد جو ہے موسا علیہ السلام نے اپنے وصال سے پہلے اللہ عز جل سے یہ درخواست کی تھی دعا کی تھی کہ مجھے جو ہے وہ علاقہ دکھا دو تو جس علاقے میں یہ چشمے موجود ہیں اور جس علاقے میں حدیث شریف میں ذکر آیا ہے کہ موسا علیہ السلام کی قبر ہے یہ وہی علاقہ ہے اور یہ بالکل فلسطین کے بارڈر کے قریب ہے آج کل کا جو فلسطین ہے یہاں سے تقریباً بیت المقدس جو ہے وہ فورٹی سکس کلو میٹر ہے یہاں اس مقام سے اور موسا علیہ السلام کی جو تسکاری ہے جو کنیسا وغیرہ ہے یہاں پہ بنا ہوا ہے وہ بھی سارا موجود ہے اور یہاں پہ یہ واحد پہاڑ ہے جس سے پانی آ رہا ہے اور تقریباً میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو پہاڑ ہے اس کا نقشہ اس طرح ہے کہ جیسے ایک ہی پتھر ایک ہی پتھر ہو اور مختلف جگہوں سے جو ہے اس پتھر کے اس میں سے پانی جو ہے نکل رہا ہے چشموں کی صورت حال میں جیسا کہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں تو آج جو ہے ان آپ سب کو یہاں کا وزٹ کرائیں گے اور آپ سب کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ہم کس مقام پہ بیٹھے ہیں کس مقام پہ موجود ہیں اور یہاں سے جو ہے فلسطین کس کس سمت میں ہے اور یہیں سے جو ہے موسا علیہ السلام کا جو مقام ہے وہ بھی نظر آتا ہے تو آئیے میں آپ سب کو اس ساری جگہ کی زیارت کراتا ہوں اس سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کریں اور زبیر ریاض چینل کو پیج کو انسٹاگرام پہ فیس بک پہ ضرور فالو کریں تاکہ آپ کو اسی طرح جو ہے تاریخی مقامات دنیا میں ہسٹری کے حوالے سے اور کلچر کے حوالے سے جو ہے ہمارے توسط سے ملتی رہیں تو آئیے میرے ساتھ میں آپ کو یہاں پہ ساری جو ہے جگہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جی میرے اس طرف جو ہے سامنے یہ جو آپ چوٹی دیکھ رہے ہیں بالکل جہاں پہ سبھی زوم سامنے جو آپ چوٹی دیکھ رہے ہیں جہاں پہ ایک کنیسا بنا ہوا ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ میں نے آپ کو ایک دوسری ویڈیو میں دکھایا تھا کہ موسا علیہ السلام کا مقام جہاں سے انہوں نے بیت المقدس کے علاقے دیکھے تھے اس جگہ پہ سامنے والی چوٹی پہ کھڑے ہو کر موسا علیہ السلام نے جب اللہ عز و جل نے اجازت دی تھی کہ آپ جو ہے صرف یہاں سے جو مقامات مقدس ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں لیکن وہاں جا نہیں سکتے اور اسی مقام پہ جو ہے موسا علیہ السلام کا وصال ہوا تھا اور اب جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم یہ جو بڑا پتھر ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کتنا بڑا پتھر ہے جس کے نیچے ہم موجود ہیں اور ان میں سے جو ہے چشمے جاری ہو رہے ہیں تو الاقرب الصواب و اللہ عالم مطلب حتمی طور پر پھر بھی یہ بات نہیں کی جا سکتی کیونکہ بہت سے مقامات ہیں ارض حجاز میں بھی ہیں اور ارض شام میں ہیں اور مصر میں بھی ہیں جنہیں جو ہے عیون موسا مطلب موسا علیہ السلام کے چشمے جو ہے کہا گیا ہے لیکن یہ جگہ کیوں زیادہ صحیح معلوم پڑتی ہے اس کی وجہ یہ ہے ایک تو یہاں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ پتھروں سے جو ہے چشمے جاری ہو رہے ہیں اور دوسرا کیونکہ اس مقام کا اس مقام کے ساتھ قرب ہونا جہاں پہ موسا علیہ السلام نے اپنے مطلب ہے کہ جہاں پہ ان کا وصال ہوا اور جس پہاڑ کے اوپر وہ تشریف لے آئے اور اس کے علاوہ جس مقام سے انہوں نے فلسطین جو آج کا فلسطین ہے اس وقت جو بیت المقدس تھا وہ سارے علاقے جس کو اللہ جل نے الارد المقدس کہا ہے وہ دیکھے تھے تو آئیے میں آپ کو یہاں پہ جو ہے مزید یہاں پہ یہ جگہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں اوور آل 
जी ये आपको जो है मैं पूर्व से दिखाने की कोशिश करता हूँ ये जो चश्मा पहाड़ के अंदर से जारी हो रहा है सुबहान अल्लाह ये देखें ये देख रहे हैं ये वैसे मेरी ज़िंदगी का पहला तजुर्बा है कि इस तरह पहाड़ के अंदर से जो है चश्मा जारी होना तो ये आप देख सकते हैं पत्थरों के अंदर से किस तरह पानी निकल रहा है सुबहान अल्लाह ठीक है और ये भी बनी इसराइल के हवाले से आयत थी आइए उस तरफ जो है आपको ले चलते हैं वहाँ पे भी जो है ये जो सारा इलाका है एक ही पत्थर है आप देख सकते हैं इसमें से जो पानी निकल रहा है आलम बहरहाल ये बहुत मुश्किल रास्ते थे जब हम आ रहे थे रास्ते में आपको वो भी दिखाने की कोशिश करते हैं और ये देखें यहाँ से और चश्मे जारी हो रहे हैं ठीक है ये देखें ये देख रहे हैं आप किस तरह पत्थर के अंदर से जो है पानी आ रहा है यहाँ पे देखें आप ये जो है पानी किस तरह से जो है यहाँ चश्मों से आ रहा है और इस तरफ भी ये बहुत ही अजीब अजीबलखलकत पहाड़ है जिस तरह कहफ टाइप नहीं होता गार टाइप ये देखें आप ये देखते जाएं आप सारे ये मकाम सुबहान अल्लाह अच्छा यहाँ से जैसे कि मैंने आपको बताया सामने ही वो देखें आप जबल नीबू है जहाँ पे मूसा आसमाम का आखिरी मकाम है और वो तो साबित शुदा मकाम है ठीक है और ये ऊपर से भी जो है देखिए इसके पानी जो है उतर रहे हैं इस पहाड़ के ये देख रहे हैं यहाँ से और यहाँ से जब आप खड़े होंगे तो आपको बिल्कुल सामने जो है मूसा आसमाम का मकाम नज़र आएगा ये देखें ये देखें सामने जो पहाड़ आपको नज़र आ रहा है तो देख रहे हैं ऊपर ये मूसा आसमाम का मकाम है ठीक है जी ये आप जगह देख रहे हैं ये बिल्कुल एक ही पत्थर है जिसके अंदर से हम लोगों ने आपको दिखाया है बिल्कुल करीब से कि किस तरह जो है पानी जारी हो रहा है ठीक है ये देखें जी तो हम जो है जानने की कोशिश करेंगे जिस मकाम पे हम मौजूद हैं कि ये जो है अकरब अकरबिलवाब किस लिए है तो अब आते हैं पहले जो है मिसर में एक जगह मौजूद है जहाँ पे सरकारी तौर पर भी अनाउंस है कि कियून मूसा मतलब मूसा आसमाम के चश्मे जो है वहाँ पे हैं और बाज़ लोग कहते हैं कि ये मूसा आसमाम के ज़माने से हैं तो उसके बारे में जो है दो मुख्तलिफ राय शुरू से मौजूद हैं मतलब ये हतमी तौर पे वो नहीं कहते कि ये वही जगह है जहाँ पे मूसा आसमाम ने लाठी मारी थी तो चश्मे जारी हुए थे बल्कि वहाँ पे ये राय पाई जाती है बाज़ के नज़दीक कि ये उस ज़माने के जो है यहाँ पर कुएँ हैं वो असल में कुएँ टाइप जो है वो चश्मे बने हुए हैं वो चश्मे नहीं हैं जिस तरह यहाँ पर आपने देखा है उर्दू में फ़लस्तीन के सामने तो इसी तरह सऊदी अरब में मगना जो इलाका है उसके बारे में भी कहा जाता है कि वहाँ पे मूसा आसमाम के बारह चश्मे वहाँ पे थे और ये वाक़ वहाँ पे हुआ था जब समंदर क्रॉस करके आए थे तो दो चीज़ें हैं एक तो वाक़ात की तरतीब के हिसाब से वो अभी आप आगे जान सकेंगे कि कुरान शरीफ में ये जो वाक़ात हैं किस तरह तरतीब वार जिक्र हुए हैं और चश्मे का जो इलाका चश्मे का जो वाक़ है जो पत्थर से चश्मे फूटने की जो बात है वो अल्लाह अजल ने किस तरतीब में कब बयान की है आया वो जो है फिर उनके गर्क होने के फौरन बाद जिक्र हुआ है कि चश्मे फूटने की जो बात है या जो बाकी सारा तसलसल था मन व सलवा के उतरने के बाद बादलों के और उसके बाद जो है जब यहूद ने इनकार कर दिया कि हम अलकुस में दाखिल नहीं होंगे तो उस मकाम पर जाके हुआ था तो फिर जो है हमें अच्छी तरह समझ आ जाएगी आ जाएगी कि कुरान शरीफ में इसकी क्या तरतीब है तो वह अभी आप आगे जान सकेंगे लेकिन यहाँ पर जो दूसरी बात है वो ये है कि यहाँ मगना में जो चश्मे फूट रहे हैं वो उनमें से अक्सरियत जो है वो ज़मीन से फूट रही है और अल्लाह अज़ा वजल ने ज़िक्र किया है कि इब आसा कल हजर के अः मूसा अपनी जो लाठी है उससे पत्थर को मारो तो पत्थर से चश्मे जारी हुए थे और वो भी बारह तो बारह जो चश्मे थे वो इसलिए थे क्योंकि याकूब आसमाम जो कि जिसे इसराइल कहा जाता है उनकी जो औलाद है बनी इसराइल जो कि जिसे हम यहूद कहते हैं उनके बारह कबीले थे 
یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے مطابق مطلب ہر ایک بیٹے کا ایک قبیلہ تھا یہودہ ہو گیا لاوہ ہو گیا اسی طرح جو ہے یوسف علیہ السلام اس طرح باقی جو نو ہیں تو ہر کسی کا ایک قبیلہ تھا تو ہر کسی کے لئے اللہ سے فرماتے ہیں قد علی مکل اناس مشربہم کہ ہر قبیلے کو جو ہے یا ہر جو مطلب قوم تھی اس کو اپنا جو چشمہ تھا وہ بتا دیا گیا تھا یہ جو ہے آپ کا چشمہ ہے یہ آپ کا چشمہ ہے تو آئیے آگے جو ہے واقعات کی ترتیب جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں آسانی سے سمجھ آ سکے کہ یہ واقعہ جو ہے پتھر سے پانی نکلنے کا کہاں پہ واقع ہوا تھا اور کس وقت ہوا تھا تو اس سے ہمیں آسانی سے سمجھ آئے گی تو قرآن شریف میں جو ترتیب ہے واقعات کی سب سے پہلے جو ہے اللہ عزیز جب فرماتے کہ یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللہ تی انعمتو علیکم و انی فضلتکم علی العالمین کہ تم میری نعمتیں جو ہے ان کو یاد کرو تو اس کے بعد جو ہے اللہ عز و جل قصے جو ہے وہ ترتیب سے جیسے ہمیں جو ہے قرآن شریف میں پڑھنے کو ملتے ہیں فرعون غرق ہوا اس کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات ملی اور وہ تور سینا کے اس پار آگئے اس کے بعد کیا ہوا وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامِ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى کہ ہم نے جو ہے آپ لوگوں کے اوپر بادل کی نعمت بھیجی کیونکہ جب یہ کھلے سہرہ میں تھے تو گرمی کی شدت بھی تھی اور اس کے علاوہ جو ہے مطلب موسم کی جو شدت تھی اس کے بچنے کے لیے جو اللہ عز و جل نے ان کے اوپر بادل بھیج دیئے تھے اسی طرح جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب نماز استسقاء پڑھنے کے لئے گئے تھے مسجد نبی کے ساتھ ہی مسجد مسجد الغمامہ غمامہ مطلب وہی جیسے طرح ہم نے کہا کہ بنی اسرائیل کے لئے اللہ عز و جل نے وَظَلَّلْنَا عَلِيْهِمُ الْغَمَامِ بادلوں کی جو ہے نعمت دی تھی اسی طرح جو ہے جب دھوپ سخت تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگنے کے لئے گئے بارش کے لئے تو اللہ عز و جل نے ان کے اوپر جو ہے سایہ کیا تھا پہلے تو بادل کی نعمت اللہ پاک نے دی پھر اس کے بعد کیا ہوا وَأَنزَلْنَا عَلِيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى مَنَّ وَالسَّلْوَى جو ہے وہ ان کے لئے اتاری گئی اس کے بعد کیا ہوا جب موسیٰ علیہ السلام فرعون غرق ہو گئے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ ارض المقدسہ کی طرف روانہ ہو گئے پیشے بہت سے واقعات ہوئے موسیٰ علیہ السلام جبل طور پر دوبارہ گئے اللہ عز و جل سے ہم کلامی کرنے کے لیے وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وہ آپ لوگوں نے میری ویڈیوز دیکھی ہوں گی اگر نہیں دیکھی تو پلیز ضرور دیکھیں پانچ چھے پارٹس ہیں جبل طور کے حوالے سے اور موسیٰ علیہ السلام کے سفر کے حوالے سے اور اللہ عز و جل سے ہم کلامی کے حوالے سے تو وہ آپ لوگوں کو اور آل جو ہے بنی اسرائیل کی سٹوری آسانی سے سمجھ آ جائے گی تو اس کے بعد کیا ہوا جب موسیٰ علیہ السلام یہاں فلسطین کے بارڈر کے قریب پہنچے تو اللہ عز و جل نے کیا فرمایا وَإِذْ قُلْ نَدْخُلُوا هَذِهِ الْقَر کہ اے بنی اسرائیل اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور کس حالت میں سجدے کی حالت میں وَقُولُوا حِطَّةً اور حِطَّةً بولتے ہوئے داخل ہو نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَائَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ہم جو ہے تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے تو اس کے بعد کیا ہوا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ تو اس کے بعد ان لوگوں نے وہ جو لفظ تھا اس کو تبدیل کر دیا وہ لفظ نہیں کہا جو اللہ عز و جل نے ان کو کہا تھا کہنے کے لئے اور اسی طرح صورت المائدہ میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں قالوا یا موسیٰ انہ فیہا قوما جبارین و انہ لن ندخلہا حتی یخرجو منہا تو وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہم اس بسی میں داخل نہیں ہوں گے الارض المقدسہ جو کہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہا کہ ادخلوا الارض المقدسہ تو انہوں نے کہا ہم داخل نہیں ہوں گے کیونکہ اس میں طاقتور قوم ہے جب تک وہ باہر نہیں نکلیں گے تب تک جو ہے ہم داخل نہیں ہوں گے اب جو چشمے والی آیت ہے وہ آتی ہے ان سارے واقعات کی ترتیب کے بعد آپ آلریڈی اوپر اس طرف دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو مقام ہے جو حدیث شریف میں ذکر ہے اور یہود جو ہے یہاں پہ بھی حج کی نیت سے آتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو جسد مبارک ہے وہ اسی پہاڑ میں کہیں دفن ہے ٹھیک ہے تو یہود کے ہاں بھی یہی پہاڑ ہے اور حدیث شریف میں بھی اسی پہاڑ کا ذکر آیا ہے مطلب اس علاقے کا الکثیب الاحمر اور یہ وہی مطلب جگہ ہے جو اوپر آپ کو ہم نے پہلے ایک ویڈیو میں دکھائی تھی موسیٰ علیہ السلام کے مقام کے حوالے سے جہاں پہ اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام کو اجازت دی تھی کہ آپ صرف یہاں سے کھڑے ہو کے آگے جو ہے الاراد المقدسہ کو دیکھ سکتے ہیں لیکن اندر داخل نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے تو اب یہ جو چشمیں ہیں یہ بالکل اس مقام کے نیچے ہیں جہاں پہ بنی اسرائیل جو ہے ارض المقدسہ میں داخل نہیں ہوئے اور وہیں رک گئے تو چشمے جو ہے بعد میں کیونکہ اللہ عز و جل نے ان کے اوپر عذاب لائے تھے جو غمام تھے بادل ہٹا لیے گئے ٹھیک ہے اور کیا ہوا کہ پانی جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پورے علاقے میں بالکل پہاڑ ہیں گنجان آباد پہاڑ ہیں اور یہاں پہ کوئی برف باری یا مقصد ہے کہ نہریں
کہ موسا علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے مطلب دعا مانگی کہ یا اللہ میری قوم کو جو ہے پانی کی ضرورت ہے نہ آسمان سے پانی آ رہا ہے اور نہ زمین سے آ رہا ہے اور نہ ہی ان کے برتنوں میں پانی ہے تو اللہ عز و جل نے کیا جواب دیا فقل نضرب بعصا کا الحجر کہ اے موسا اپنی لاٹھی سے جو ہے پتھر کو مارو تو اس کے بعد کیا ہوا فن فجرت من حسنتا عشرت عینا کہ اس میں سے جو ہے بارہ چشمے جو ہے وہ پھوٹ پڑے ایک آیت میں یہ فرمایا فن فجرت مطلب پھوٹ پڑے زیادہ پانی جس کو آپ کہتے ہیں دوسری آیت میں جب صورت العراف میں اللہ عز و جل بنی اسرائیل کی نافرمانیاں بیان کر رہے ہیں وہاں پہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں فم بجست فم بجست اور فن فجرت کے دونوں میں فرق کیا ہے فم بجست جو ہے وہ ہے تھوڑا پانی اور فن فجرت جو ہے وہ ہے زیادہ پانی تو جب شروع میں اللہ عز و جل بنی اسرائیل کے اوپر اپنی نعمتیں بیان کر رہے ہیں تب کہہ رہے ہیں کیا کہ فن فجرت مطلب چشمے جو ہے پھوٹ پڑے اور دوسرے میں جب اللہ عز و جل کی نافرمانیوں کا ذکر تواتر سے کر رہے ہیں اور ان پر عذاب کی باتیں کر رہے ہیں تو وہاں پہ اللہ جل نے فرمایا کہ اس ٹائم کو بھی یاد کرو کہ جب ہم نے تمہارے لیے پانی جو ہے اس میں اللہ جل نے تھوڑی مقدار بیان کی جی ایک اور بات کہ چشمے جو ہے بارہ یہاں پہ ہیں کہ نہیں ہیں ہم نے چار پانچ دیکھے ہیں یہاں پہ واللہ عالم کچھ جو ہے خشک ہو سکتے ہیں اور کچھ جو ہے لیکن مقامی لوگ یہاں پہ جب ہم نے ان سے پتہ کیا تو یہی بتا رہے ہیں کہ اس پہاڑ کے آس پاس جو ہے کثیر تعداد میں چشمے موجود ہیں تو ہو سکتا ہے کچھ جو ہے خشک ہو چکے ہوں یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واللہ عالم جس پتھر کے اوپر موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تھی وہ سارے کے سارے جس طرح بنی اسرائیل کا مطلب موسیٰ علیہ السلام کے بعد واقعات آگے تسلسل سے بڑھتے گئے تو وہ بھی یہاں پہ مطلب ہے کہ خشک ہو چکے ہوں اس زمانے سے تو یہ تھی جو ہے یہاں کے حوالے سے ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ یہ ضرور پسند آئی ہوگی میں دوبارہ تأکید کر دوں کہ حتمی طور پر جو ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہی مقام ہے لیکن یہ جو ہے قرین از قیاس ہے مطلب بالکل جو ہے قیاس کے قریب یہ بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو بارہ چشمے جاری ہوئے تھے وہ اس پہاڑ سے اس پتھر سے آپ دیکھیں یہ آپ کو پورا ایک پتھر ہی نظر آئے گا دیکھ رہے ہیں آپ سبحان اللہ کیونکہ اللہ عز و جل نے جو ذکر کیا ہے نا قرآن شریف میں وہ ذکر کیا ہے پتھر کا نہ کہ زمین سے چشمے نکلنے کا ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھیں سارا ایک ہی پتھر ہے جس میں سے بارہ چشمے جو ہے جاری ہوئے تھے بنی اسرائیل کے لیے اور اس کے ساتھ ہی مقام ہے جہاں پہ موسا علیہ السلام جو ہے ان کی آخری جو ہے قیام گاہ تھی اس پہاڑوں میں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ مقام سامنے ہے تو یہ جو ہے مطلب بالکل قریب از قیاس ہے کہ یہ وہی مقام ہے جہاں پہ موسا علیہ السلام کی لاٹھی سے جو ہے چشمے جاری ہوئے تھے تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ضرور پسند آئی ہوگی لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں مزید جو ہے انشاءاللہ اس طرح کی جو ہے دور دراز علاقوں سے جو ہے آپ لوگوں کو تاریخی ویڈیوز دکھانے کے لیے آپ کا خادم زبیر ریاض اللہ حافظ